பாலும் தலிதேனும் பாகம் பருப்பும் இவை நாளும் கலந்துனக்கு நான் பெறுவேன் கோலம் செய் துங்க கரி முகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்க தமிழ் மூஞ்சும் தா ஞானமே வடிவாகி ஆதி வயதூர் வள்ளல் பெருமானின் வச்சாத தனிப்பெரும் கருணையினாலும் என் குருநாதர் வள்ளல் வாரியார் சுவாமி அவர்களின் ஆசையினாலும் சிறப்புக்குரிய அற்புதமான இந்த சுற்றுலா விருது வழங்கும் நிகழ்விலே இந்த காலை பொழுதிலே உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்து இலக்கியத்தில் சுற்றுலா என்கின்ற தலைப்பிலே பேசுவதற்கு மேற்கொள்கின்றேன் தலைப்பு இல்லாமல் பேசக்கூடாது குறிக்கோள் இல்லாமல் வாழக்கூடாது அப்படி குறிக்கோளோடு வாழ்ந்தவர்கள் தானம் வாழ்ந்தார்கள் மற்றவர்களையும் வாழ வைத்தார்கள் அப்படி வாழ்ந்து காட்டியவர்களிலே முதன்மையானவர்கள் என்று சொன்னால் தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவர் முதல் என் குருநாதர் வள்ளல் வாரியார் சுவாமிகள் வரை பல பல கோடான கோடி ஞானியர்களும் மேதைகளும் தியாகிகளும் மகான்களும் ஆவார்கள் ஆகவே மனிதர்களினுடைய வாழ்க்கையிலே லட்சியம் குறிக்கோள் என்பதெல்லாம் மிக மிக இன்றியமையாத உன்னதமான சிறப்புக்குரிய ஒரு இன்பமயமான விஷயங்கள் என்றே சொல்ல வேண்டும் இந்த உலகத்திலே எத்தனையோ கோடான கோடி பிறவிகள் இருந்தாலும் பிறவிகளிலெல்லாம் மிக உன்னதமான பிறவியாக சிறப்பான பிறவியாக கருதப்படக்கூடியது மானுட பிறவி மட்டுமே அதனால்தான் அரிது அரிது மானிடராக பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு நமக்கு ரொம்ப அழகா சொல்லியாங்க ஏன் மனிதனா பிறப்பது அவ்வளவு உயர்வு அப்படின்னா மற்ற எல்லா வகையான இன்பங்களும் எல்லா பிறவிகளினாலும் தூய்க்கப்படும் உண்பது உறங்குவது உடலால் வருகிற இன்பங்கள் இப்படி எல்லா பிறவிகளுக்கும் உண்டு நம்ம எப்படி சௌகரியமா சாப்பிட்டு நாக்கினுடைய ருசியை அறிந்து வைத்திருக்கிறோமோ அதே போல விலங்குகளுக்கும் உண்டு பறவைகளுக்கும் உண்டு ஆனால் எந்த ஜீவராசிகளுக்குமே இல்லாத ஒரே ஒரு உயர்வான உணர்வு மானுட பிறவிக்கு மட்டுமே சொல்லப்பட்ட உணர்வு ஒன்று உண்டு என்று சொன்னால் அது இலக்கியங்களையும் இதிகாசங்களையும் படிப்பதன் மூலமாக வரக்கூடிய இன்பம் வேறு எந்த விதமான ஜீவராசிகளையும் தாண்டி மனிதனுக்கு மட்டுமே கிடைத்த ஒரு பேரானந்தம் நமக்கு மட்டும்தான் இது நிலைத்த இன்பம் எங்கேயாவது ஒரு திருக்குறள் புத்தகத்தை ஒரு மாடு படிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா மனுஷன் படிச்சு பார்க்கறதே அதிசயம் அது வேற அதெல்லாம் வந்து நம்ம வாங்கி அப்படியே ஏதோ ஏதோ கொடுத்தாங்க எந்த காலத்துல அஞ்சாவதுல பாட்டு போட்டியில கலந்துகிட்டதுக்கு ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் கொடுக்காம கரும இந்த புத்தகத்தை கொடுத்தாங்க அதை கொண்டு எங்க வைக்கிறதுன்னு தெரியாம என்னைக்கோ கொண்டு சொருகி வச்சது அப்படி சொருகி வச்சது அது என்னைக்கோ ஒரு நாள் தூசி தட்டும் போது எடுத்து பார்த்தா அப்படி ஒண்ணு இருக்கு திருக்குறள் தேவாரம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஆஹ் இருக்கு இருக்கு திருவாசகம்னு ஒண்ணு இருக்கு ஓ அப்படி ஒண்ணு இருக்கா அது பல பேருக்கு அப்படி ஒன்று இருக்குங்கிறது கூட ரொம்ப யோசிச்சு அப்படி ஒன்று இருக்கா ஒரு முறை ஒரு சின்ன குழந்தைய ஒரு அம்மா என்கிட்ட அழைச்சிட்டு வந்து சொன்னாங்க அம்மா என் குழந்த ரொம்ப நல்லா பாடுவா அப்படின்னாங்க நான் உடனே மேடையில் பாட போகிறாங்களா இல்லை இல்லை உங்கள் கிட்ட தான் பாடி காட்ட போகிறாங்க சரிம்மா பாட சொல்லுங்கம்மான்னு அது உடனே ஆரம்பிச்சிச்சு ஒரே வெறியாக இருந்தது அந்த பாட்டை கேட்ட உடனே நான் சொன்னேன் நிறுத்துமா 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 எதனா காதில் கேட்குற மாதிரி நல்ல பாட்டாக இருந்தால் பாட்டு அது இதே மாதிரி இன்னொரு பாட்டை திரும்ப பாடிச்சு நான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை வேண்டாம் வேண்டாம் உனக்கு தேவாரம் தெரியுமா அது ஒன்று நிமிந்த அவங்க அம்மாவை பார்த்துச்சு உனக்கு திருவாசகம் தெரியுமா அதுக்கும் நிமிந்த அவங்க அம்மாவை பார்த்துச்சு மா உனக்கு ஒரு திருப்புகழாவது தெரியுமாமா அதுக்கும் நிமிந்த அவங்க அம்மாவை பார்த்துச்சா நான் நினைச்சேன் இனிமேல் இதை கேட்டு பிரயோஜனம் இல்லை நம்ம பேசாம அவங்க அம்மாவையே கேட்டுடலான்னு ஏமா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு அந்த அம்மா தெளிவாக ஒரு பதில் சொன்னாங்க எனக்கு இந்த நீங்க மத்ததெல்லாம் என்னமோ சொன்னீங்க அதெல்லாம் தெரியல தேவாரம் மட்டும் எனக்கு தெரியும் நான் சொன்னேன் பரவாயில்லையே தேவாரமாக தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறீங்களே எத்தனை தேவாரமா தெரியும் அதுல ஏதாவது ஒன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாம்ல ஒருத்தர் தானே இருக்கிறாரு அவர் கூட ஏதோ ரிட்டையர் ஆயிட்டாருன்னு என்னைக்கோ ஒரு நாள் நான் பேப்பர்ல படிச்சனே அப்படின்னுச்சு நான் கேட்டேன் எந்த தேவாரம் நீங்க இந்த காவல்துறை அதிகாரி தேவார சார் பத்தி தானே நீங்க சொல்றீங்க நான் சொன்னேன் அது இல்லம்மா இந்த அப்பர் அப்பர்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு அவர் எழுதுனு அப்புறம் வேற என்ன இந்த திருஞான சம்பந்தர்னு அவருக்கு நமக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாதுங்க அவர் பத்தி எல்லாம் நம்ம கேட்டதே கிடையாதுங்க அது நமக்கு தெரியாதுங்க இந்த நிலைமையில இருக்கு 
ஆனா ஒரு முறை அப்படி ஒரு நூலை கையில் எடுத்து ஒருவன் வாசிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் வாழ்நாள் முழுவதும் எப்படி மனிதனாக வாழலாம் என்பதை வேறு யாரும் சொல்லித்தராமல் தன்னை தானே வகுத்து கொள்ளுகிற வழியை அவன் கற்று கொடுப்பது இலக்கியங்களும் இதிகாசங்கள் இலக்கியங்கள் அப்படின்னாலே நீங்க எல்லாருக்கும் ஒரே பயம் அப்பா அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வராது அதை எடுத்தோம்னா கீழ்கணக்குன்பாங்க அப்புறம் மேல் கணக்குன்பாங்க அப்புறம் குறுந்தொகைன்பாங்க அப்புறம் பெருந்தொகைன்பாங்க நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டெல்லாம் படிக்க வேண்டாம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது திருக்குறளை படிச்சா போதும் வாழ்க்கையில நீங்க வேற எதையுமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் இந்த திருக்குறள் அவ்வளோ சொல்லிட்டாருங்களா வள்ளுவர்னர் இதுக்கு மேலையும் யாரும் எழுதுவதற்கு எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆனாலும் இன்னொரு புலவரால் முடியாது அவ்வளவுத்தையும் ஒரு ஒன்னே முக்கால் வரிக்குள்ள மிக சுருக்கமாக அடக்கியவர் வள்ளுவர் திருக்குறள் மாதிரி ஒரு இலக்கியத்தினுடைய தொகுப்பை எங்கேயுமே நம்மளால தேட முடியாது சரி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல் கேட்கும் போதே கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல் எப்படிங்க படிக்கிறது அப்படின்னா நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் தான் அப்படி சொன்னா கொஞ்சம் ஏதோ சாந்தமா இருக்கிற மாதிரி இந்த வரம் வாங்குற போது கைகேசி அப்படி கேட்டதா கம்பர் வந்து நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாரு இல்ல பதினாலு அப்பா அவ்வளோ நாளா அப்படின்னு யோசிப்பாங்களா அதனால ஏழு ரெண்டு ஆண்டில் வா இப்படி சட்டுன்னு போயிட்டு இப்படி சட்டுன்னு வாங்குற மாதிரி ஏழு ரெண்டு ஆண்டில் வா என்று இயம்பினன் அரசன் என்றாள் அப்படின்ன மாதிரி நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் தான் ரொம்ப எளிமையானது திருக்குறள் ஆனா அதனுடைய உயர்வு இருக்கு பாருங்க அது பல கோடி மடங்கு எனக்கு இந்த தலைப்பை கொடுத்த உடனே இலக்கியம் சுற்றுலா நான் முதல்ல இலக்கியத்தை திருக்குறள்ல முடிச்சுட்டு நான் சுற்றுலாவுக்கு வரேன் ஏன்னா அறிமுகம் படுத்துகிற போது இதுதான் சுற்றுலாவிற்கு இவருக்கு முதல் மேடையாக இருக்கும் அப்படின்னு சகோதரர் அறிமுகப்படுத்தினர் நான் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நூறு ஆண்டுகள் இன்ப சுற்றுலா என்கின்ற ஒரு நூலை எழுதுனேன் சுற்றுலானா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காகவே அதை பத்தியே கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு அதே சுற்றுலா துறையில இன்றைக்கு மேடையிலே விருது வாங்குகிற அளவிற்கு அந்த சுற்றுலா துறையிலேயும் வளர்ந்திருக்கிறேன் என்பதற்கு அந்த சுற்றுலாங்கிற வார்த்தை எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்ச வார்த்தை ஏன்னா எங்கள் வாழ்க்கையே சுற்றுலா தானே நாங்கள் கிளம்புனோம்னா எப்போ வீட்டுக்கு வருவோம்னு எங்களுக்கு தெரியாது எந்த ட்ரெயினில் வருவோம் தெரியாது எந்த பஸ்ஸில் வருவோம் தெரியாது எந்த ஃப்ளைட்டில் வருவோம் தெரியாது ஆனால் வருவோம் வர வேண்டிய நேரத்துக்கு சரியாக வருவோம் அது மட்டும்தான் எங்களுக்கு தெரியும் அந்த சுற்றுலா அப்படிங்கிறது அப்புறம் பார்ப்போம் இலக்கியம் திருக்குறள்ல ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது அரும் குரலையும் வள்ளுவர் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு குழந்தைக்கு உணவு ஊட்டுவது போல் ஒரு தாயினுடைய பறிவு போல் நமக்கு எளிமையாக எழுதி தந்த நாம அது ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைக்கிறோம் திருக்குறள் அதிகாரம் அதுல உள்ள சிறப்பு அவ்வளவும் உயர்வானது ஒரு முறை ஒரு ரெண்டு படித்த நண்பர்கள் ரெண்டு படித்த நண்பர்கள் பார்த்த உடனே கேட்டாங்க வாப்பா 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 உன்னை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு வா 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 உனக்கு ஒன்பது தயாரா இருக்குது வா அப்படின்னார் அவர் சொன்னார் வேணாம்பா அதெல்லாம் ஒன்றும் சரியா வராது ஒம்போதெல்லாம் நமக்கு இப்ப எங்க இதெல்லாம் ஒத்துக்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது வேண்டாம் அதெல்லாம் ஒம்போதெல்லாம் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அதனால அதெல்லாம் வேண்டாம் ஏன்பா அப்படி எல்லாம் சொல்ற இன்னும் எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு நம்ம ரெண்டு பேரும் பார்த்து இல்லப்பா தொண்ணூத்தஞ்சுல வேற இருக்கிறனா அதனால அதெல்லாம் ஒன்றும் சரியாக வராது நிறைய ரெண்டு பேரும் என்ன பேசுகிறாங்கன்னு கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி தெரியுது இல்லையா திருக்குறள் படித்தா புரிஞ்சிருக்கோம் அவர் போன உடனே சொன்னார் உனக்கு ஒம்பது தயாராக இருக்குது வா அப்படின்னார் திருக்குறளிலே ஒன்பதாவது அதிகாரம் விருந்தோம்பல் இவர் போன உடனே சொன்னார் நீ பல நாள் பழகின நண்பன்டா உன்னை நான் பார்த்து பல வருஷம் ஆச்சு உனக்கு விருந்து காத்துக்கிட்டே இருக்குது வா விருந்து சாப்பிடன்னார் அவர் சொன்னார் வேணா வேணா விருந்தெல்லாம் நம்ம உடம்பு இப்போ செட் ஆகுறது இல்லை ஏன்னர் நான் இப்போ தொண்ணூத்தஞ்சில் இருக்கிறேன் என்ன தொண்ணூத்தஞ்சாவது அதிகாரம் மருந்து இப்போ மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறதுனால விருந்தெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அதனால வாண்டான் அப்புறமா கேட்டார் ஏன்பா உங்கள் ஊரில் நூற்றி நாலு எப்படிப்பா இருக்குது என்ன அதுக்கு என்ன ரெண்டு அமோகமாக இருக்குது இல்லை நூற்றி நாலும் நல்லா இருக்குதுப்பா இந்த வருஷம் என்னமோ இந்த வருஷம் தான் கடவுள் கண்ணை திறந்துருக்கிறாரு இது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி எனக்கு தெரியுது ரெண்டாவது அதிகாரம் வான் சிறப்பு நூத்தி நாலாவது அதிகாரம் உழவு உங்க ஊர் விவசாயம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டார் அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னாரு ரெண்டு நல்லா இருந்தது இல்ல வான் சிறப்பு மழை நல்லா இருந்தது இல்ல அதனால விவசாயம் நல்லா இருந்தது அப்புறம் கேட்டாரு உன் ஏழு நாற்பதுல எப்படுறான்னார் அதை ஏண்டா கேட்கிற அது எண்பத்தொன்னு எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலோட எல்லாம் சேர்ந்து தொண்ணூத்தொன்னு தொண்ணூத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தி மூணு எல்லாம் கை கொண்டு தொண்ணூத்தி ஏழும்
நான் கொஞ்சம் தெளிவாகவே சொல்லிடுறேன் ஏழாவது அதிகாரம் மக்கட்பேரம் நாற்பதாவது அதிகாரம் கல்வி உங்கள் பையன் எப்படி படிக்கிறான்னு கேட்டார் அதுக்கு அவர் சொன்னார் அது எங்கே படிக்குது அது எண்பத்தொன்று எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூணு தீ நட்பு கூடாத நட்புன்னு சேரக்கூடாதவங்க கூட எல்லாம் சேர்ந்து தொண்ணூத்தொன்று தொண்ணூத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தி மூணு வரவின் மகளிர் கல்லுண்ணாமை சூது குடித்து விட்டு சூதாடி பல தீய வழிக்கெல்லாம் போய் தொண்ணூத்தேழாவது அதிகாரம் மானம் அந்த மானமும் போய் கடைசியில் நாற்பதாகிய கல்வியையும் கை விட்டுட்டான்னர் திருக்குறளின் அதிகாரங்களுக்கே அத்துணை பெருமை உண்டு என்று சொன்னால் குரலுக்கு எவ்வளவு பெருமை இருக்கும் அதிகாரம் படித்தவங்களே யாருக்கும் தெரியாம ரகசியமா பேசிக்கலாம் இப்பதான் நாம ஏதோ இந்த கோடு வார்த்தை எல்லாம் சொல்றோம் படிச்ச புலவர்கள் பேசினதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது இன்னும் சித்தர் எழுதின பாட்டுக்கு விளக்கமே தெரியாம இருக்குது போய் வைத்தியம் கேட்டதுக்கு சித்தர் பாட்டு எழுதி கொடுத்தார் இரண்டு குரங்கின் கையை இடித்து சாறு பிழிந்து நம்மால் போய் குரங்க புடிச்சிட்டு இருந்த இந்த குரங்க கையை பிடிச்சி இடிச்சு அதுக்கு சார் எடுத்தா குரங்கு கையில இருந்து சாராடா வரும் ரத்தம் தாண்டா வரும் சித்தர் வேணுமோ சொல்லியிருக்கிறார் நல்லா படிச்சுப்பாருங்க அவர் சொன்னது மருந்து அது கிடையாது இரண்டு குரங்கின் கைனா அந்த முசு முசு தழன்னு ஒன்னு இருக்கு அதுக்கு குரங்குன்னா முசுன்னு தமிழ்ல ஒரு பேர் இருக்கு ரெண்டு குரங்குன்னா முசு முசு தழைய புடிச்சு கசக்கி சார் எடுத்தா அதுல மருந்து பண்ணுன்னு நீங்க இதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பல காலமாகும் ஒரு மனிதனின் சராசரி வாசிப்பினுடைய விகிதத்தை வைத்து நம் தமிழ் இலக்கியங்களை மட்டும் அவன் ஆயுள் முழுவதும் படிப்பாரே ஆனால் அது ஒண்ணுதான் வேலை அப்படி படிப்பாரே ஆனால் பல கோடி பிறவிகள் எடுத்தாலும் இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிற இலக்கியங்களை அவரால் படிக்க முடியாது என்பதுதான் நிச்சயம் அவ்வளவு இலக்கியங்கள் நமக்கு கொட்டி கிடக்கு ஆனா இந்த இலக்கியங்கள்ல இருந்து நாம இப்படி கொஞ்சம் வெளியே வந்து இது என்ன இருக்கு ஏது இருக்கு இதெல்லாம் பார்க்கறதே கிடையாது சரி இலக்கியம் என்று தொடர ஆரம்பிக்கின்ற போதே சுற்றுலா சுற்றுலா என்கின்ற வார்த்தைக்கே பொருள் இருக்கு எப்போதுமே தமிழுக்கு மட்டும் நீங்கள் பொருளை வெளியில போய் தேட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சொல்லுகிற வார்த்தையிலேயே பொருள் உண்டு தமிழ் ஆனால் தான் எல்லா உறவுகளுக்கும் மிக அற்புதமாக பெயர் வைத்தார் அம்மா அப்பா மற்ற மொழிகளில் வைக்கப்பட்ட பெயர்களுக்கு அது வெறும் பெயர் தான் இதுக்கு நாற்காலின்னு பேரு ஏன்பா நாற்காலின்னு பேர் வச்சு எங்க ஆளை கூப்பிட்டு கேட்டோன்னே சொன்னார் ஐயா இதற்கு நான்கு கால்கள் வைத்து செய்யப்பட்டதால் இது நாற்காலி ஆங்கிலத்தில் இதுக்கு பேர் என்ன சேர் சேர்னா என்ன பொருள் சேர் அம்மானா என்ன பொருள்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்லலாம் என்ன பொருள் ஏன் பேர் வச்சாங்க அப்பான்னு ஏன் பேர் வச்சாங்க ஃபாதர்னு ஏன் பேர் வச்சாங்க சார் ஃபாதர் சார் ஃபாதர் மதர் ஆ மதர்னா மதர் அவ்வளோதான் இங்கேருந்து அங்கே போனது தான் ஆனால் ஏன் பேர் வச்சோங்கிறதுக்கு காரணம் இல்லை இங்கே ஆயிரம் ஆயிரம் காரணங்கள் உண்டு ஒரு குழந்தை ஒருவரை சுட்டி காட்டி சொன்னது இவர் எனக்கு அம்மா இவர் எனக்கு அப்பா என்று அப்போ அந்த வார்த்தைக்குள்ள ஏதோ ஒன்று இருக்குதே தமிழ்ல எழுத்துக்களை நாம கவனிக்கிற போதே உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து உயிர்மை எழுத்து என்கின்ற ஒரு மூன்று வகையாக மிக அற்புதமாக நமக்கு அதுல படிச்சிருக்கோம் இதெல்லாம் படிச்சப்ப ஞாபகம் இருக்கும் இதுல அம்மா என்கின்ற வார்த்தையிலே ஒரு உயிரெழுத்து ஒரு மெய்யெழுத்து ஒரு உயிர்மை எழுத்து மூணுமே இதுல இருக்கு ஒரு குழந்தை ஒருத்தரை காட்டி சொன்னது இவர் எனக்கு அம்மா இவர் எனக்கு அப்பா என்று என்ன அர்த்தம் இந்த ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் எனக்கு உயிர் தந்தவர் ஒருவர் எனக்கு மெய் தந்தவர் உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்து தந்த உயிர்மையாக இந்த உலகிற்கு வந்தவள் நான் அந்த நன்றி கடனுக்காக நான் அழைக்கின்ற வார்த்தை அம்மா அப்பா என்கின்ற வார்த்தை நீங்கள் வார்த்தைகளுக்கு உள்ளே விளக்கத்தை தேடுவது தமிழ் ஆனால் இதுதான் என்று இன்னொருவர் சொல்லி கொடுத்த மொழிக்கு அவர் சொன்ன அர்த்தத்தை மட்டுமே வைத்து பேசுவது பிற மொழி இதுல சுற்றுலா அப்படின்னா அதிலே இருக்கு சுற்று உலா இலக்கியங்களிலே உலா என்பது ஒரு அற்புதமான உலா கைலாய உலா இருக்கு சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் திருக்கைலாய உலா நீங்க போனீங்கன்னா கைலாயம் எப்படி இருக்கும்னு போகவே வேண்டாம் ஒரு உலா நமக்கு காட்டுறார் யார் எங்க இருக்கா அவர் எங்க இருக்கா இவர் எங்க இருக்கிறா முருகன் எங்க இருப்பார் பிள்ளையார் எங்க இருப்பார் பார்வதி எங்க இருப்பார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது உலா சுற்று உலா சுற்றி பார்க்கின்ற உலாவா இல்ல வெளியே சுற்றி பார்த்ததை அகத்திற்குள் சுற்றி பார்த்து தனக்கு தானே ஆய்வு செய்து உலவி தேர்ந்தெடுக்க கூடிய நிலையை கண்டறிகிற செயலுக்கு பெயர் சுற்றுலா இந்த வாழ்க்கை ஒரு சுற்றுலா அதனால்தான் என்னுடைய புத்தகத்துக்கு தலைப்பிட்ட நூறு ஆண்டுகள் இன்ப சுற்றுலா 
அது என்னங்க நமக்கு இப்போ நூற்றி இருபது வயசு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படியே கொஞ்சம் சுருங்கி இப்போ நூறாயிருச்சு அதுவுமே சுருங்கி இப்போ அறுபது இருக்குது இப்போ யாராவது அறுபத்தஞ்சில் போய் கேட்டிங்கன்னா சார் நானே அஞ்சு வருஷம் போனஸில் இருக்கேன் சார் அதனால் நீங்கள் கவலையே படாதீங்க நம்மளுக்கு கடவுள் நிறைய கொடுத்துட்டார் அறுபது தான் அதோடு முடிச்சுக்கணும் இப்போ அதையும் குறைச்சாச்சு ஐம்பதாக முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வாழ்க்கையில் முழுமையாக வாழ்ந்து சுற்றி பார்க்குற உலா அதுக்கு இன்னொரு அர்த்தமும் இருக்குது ஏன் உடம்பு நல்லா இருந்தால் தான் சுற்றுலா போக முடியும் உலவுதல் யார் உலாவ முடியும் உடம்பு நல்லா இருந்தவன் தான் உலாவ முடியும் நிலவு லாவிய நிர்மலி வேணியன் என்கின்ற ஒரு வார்த்தையை நம்ம படிக்கிறோம் உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதுதற்கு அறியவன் நிலவு லாவிய நிர்மலி வேணியன் அலைகில் சோதியன் அம்பலத்துள் ஆடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவோம் அழகா பாண்டனர் இதுக்கு என்னங்க பொருள்னார் உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதுதற்கு அறியவன் இறைவனை உணரத்தான் முடியும் ஓத முடியாது அதை நான் எவ்வளவு நேரம் சொல்லலாம் அதுக்கு நிறைய விளக்கம் சொல்லலாம் எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் சொல்லலாம் ஒருத்தர் குளிச்சுட்டு ஈர துண்டோட பூஜை அறைக்கு போனார் லைட்டை போடலாமேன்னு சுவிட்சில் கையை வச்சா ஆனர் மணி வந்து ஏங்க ஏங்க என்னங்க என்னங்க ஆச்சு ஒன்னும் இல்லை ஷாக் அடிச்சு அதுக்காக இப்படி மனுஷன் கத்துவான் நீ கை வச்சு பாரு தெரியும் எப்படி அடிச்சுது எனக்கு என்னடி சொல்ல தெரியும் சுருன்னு இருந்தது என்னமோ கிருகுதுன்னு வந்தது அதுக்கும் அப்படி கத்துனீங்க நீ வேணும்னா கொண்டா உன் கையை நான் வச்சு காட்டி சொல்றேன் எப்படி கத்துறேன்னு அப்போ உணரத்தான் முடியுமே தவிர விவரிக்க முடியாத விஷயங்கள் நாட்டுல பல உண்டு இறைவனை உணரதான் முடியும் இறைவன் இப்படி இருக்கிறாருன்னு சொன்னா நான் அதை உணரத்தான் முடியும் அவர் எப்படி இருக்கிறாருன்னு எனக்கு காட்டுன்னா நான் எப்படி காட்ட முடியும் நான் ஒரு மாதிரி காட்டுவேன் அவர் இது இல்லை நீ வேற மாதிரி காட்டுன்னு பாரு இது எதுக்கு வம்பு அதனால அன்னைக்கே தெளிவா எழுதிட்டார் நிலவு லாவிய அடுத்த வரி உணர்ந்தாச்சா உணர்ந்த பிறகு அந்த பெருமான் கிட்ட என்ன சிறப்பு இருக்குன்னு காட்டுறாரு அதுல என்னங்க சிறப்பு நில உலாவி என்ன என்ன சிறப்பு நிலவு உலாவு தான் சிவபெருமான் கிட்ட நிலவு உலவுறது அவ்வளவு சிறப்பு என்ன இருக்குன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது மேல பாம்பு இருக்கு இந்த சந்திரனுக்கும் பாம்புக்கும் ஆவாது பாம்பு பகைவன் பகைவன் இடத்துல பகைமை உணர்ச்சியே இல்லாமல் சந்திரன் உலவி கொண்டிருக்குமே ஆனால் அப்போ அங்க பெருமான் கிட்ட பகைமை உணர்ச்சி இல்லை என்பதை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக போட்ட வார்த்தை நிலவு லாவிய நிர்மலி வேணியன் உலவுதல் என்றால் பயம் இன்றி மகிழ்ச்சியா சந்தோஷமா இருந்தா தான் உலவ முடியும் சுற்றுலா எப்படி போலாம் சந்தோஷமா இருந்தா தானே போலாம் சந்தோஷமா தான் எல்லா சுற்றுலாவும் நடந்ததா அப்படின்னா சில சுற்றுலா ஆரம்பிக்கிற போது சந்தோஷமா இருக்கும் முடிக்கும் போது இனிமே வாழ்க்கையில எங்கேயுமே போக கூடாதுடா அதுவும் இந்த நண்டு சிண்டெல்லாம் கூட்டிட்டு எங்கேயுமே கிளம்ப கூடாது அப்படிதான் சொல்லுவோம் ஆனா அடுத்த வருஷமும் நம்ம போவோம் ஏன்னா சொல்றது அந்த நேரத்துல சொல்றது அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஈர்ப்பு சரி யாரு எங்க இருந்து இந்த சுற்றுலாவெல்லாம் ஆரம்பிச்சாங்க நீங்க வரலாற்று சுற்றுலாவினுடைய வரலாற்றில் எடுத்தீங்கன்னா மெக்கலன் உலகம் உருண்டேன்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சாரு சுத்துனாரு வந்தாரு பிலிப்பைன்ஸ கண்டுபிடிச்சாரு கடைசியில கண்டுபிடித்த நாட்டு மக்களாலேயே அவர் கொல்லப்பட்டார் அவர் தான் நமக்கு சொன்னாரு சுற்றுலானா இப்படி இவர் இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போனார் அவர் இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போனார் முத முதல்ல உலகத்தை சுத்த கிளம்புன முத ஆளு நம்மாளு தான் எதுக்கு கிளம்புனாரு ஒரு பழத்தை கொண்டு வந்து வச்சு இவர் இந்த பழ நீ வாங்கிக்கோ நீ வாங்கிக்கோனு கொடுத்துருந்தாருன்னா பிரச்சனை முடிஞ்சிருக்கும் அதை விட்டுட்டு யார் இந்த உலகத்தை முதலில் சுற்றி வருகிறீர்களோ அவர்களுக்கே இந்த பழத்தை தருகிறேன்னார் நம்மால் பிள்ளையார் பார்த்தார் நம்ம உடம்புக்கும் நம்ம சைஸுக்கும் நம்ம வச்சிருக்கிற வண்டிக்கும் உலகத்தை எப்படி சுத்துறது ரொம்ப யோசிச்சார் அவர் ரொம்ப ஞானி அதனால தான் எதிர்காலத்துல ஆக்சிஜன் எங்கேயுமே கிடைக்காதுன்னு அப்பவே போய் அரச மரத்தடியில் உட்காந்துட்டார் எதிர்காலத்துல நம்மள வரவங்களாவது கும்பிட வரவங்களாவது நல்ல காலத்தை சுவாசிச்சுட்டு நல்லா இருக்கட்டும் விஞ்ஞான விநாயகர் அவர் யோசிச்சார் உலகம் இங்க அம்மா அப்பா அம்மா அப்பா யாரு உலகம் அப்ப உலகத்தை சுத்துறதா அப்பா அம்மாவை சுத்துறதா இவங்களை சுத்திடுறதே ரொம்ப சிறப்பு அப்படின்னு நம்ம எலி போற வேகத்துக்கு இதுதான் நம்மளுக்கு சரியா வரும் அப்படின்னு அவர் அம்மா அப்பாவை சுத்தி அதுதான் உலகம் இவர் கடைக்குட்டி பையனா எப்பவுமே இந்த கடைசிக்கு புத்தி கொஞ்சம் வேற மாதிரி வேலை செய்யும் அது கொஞ்சம் விசாலமா யோசிக்கும் முருகனுக்கு வேற விசாகன்னு வேற பேர் உண்டோ வி அப்படின்னா பறவைன்னு அர்த்தம் மயில் சாகன் சஞ்சரிக்கிறவர்னு அர்த்தம் சே இந்த உன்னை வாங்கி கொடுத்துட்டு அதை பயன்படுத்தாமலே வச்சிருந்தா அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இதுக்கு வேலையே கொடுக்காம வச்சிருக்கிறமே நீங்க ஒண்ணு இல்ல சும்மா சாதாரண கார் வாங்கினா அதுக்கு பெட்ரோல் போட்டு டீசல் போட்டு ஓட்டலாம் ஆடி ஜாக்குவார் எல்லாம் வாங்கி வச்சா நம்ம ஊருக்கு வெளியிலே எடுத்துட்டு போக முடியாது ஆனா எங்கேயாவது எடுத்துட்டு போகணுமே எடுத்துட்டு போகணும் இதுக்காகவாது எவனாவது நம்ம கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட மாட்டான் நல்ல பார்க்கிங் இருக்கிற மண்டபமா கூப்பிட்ட
வச்சிட்டே இருக்க முடியாது எங்கேயாவது போகணும் நல்ல வாகனம் இருக்கே இப்படிங்கிறதுக்குள்ள உலகத்தை வளம் வந்துடலாம் எதுக்கு நாம கவலைப்படுவானேன்னு ஏறி மயில் மேல உட்கார்ந்தார் முதன் முதலில் எந்த விதமான கஷ்டமும் இன்றி எல்லா நாட்டு வீசாவையும் சிரமமே இல்லாம வாங்கி சட்டுனு ஏறி பட்டுன்னு உலகத்தை சுத்திட்டு வந்தால் முருகன் தான் அவர் சுத்துனாருங்கிறத நான் சொல்லல அருணகிரிநாதர் சொல்றேன் அவர் எப்படி சுத்துறாரா சந்தான புஷ்ப பரிமல கிங்கு நீமுக சரணை வள அமிர்த பிரபா சந்திரசேகர மூஷிகாரூட வெகுமோக சத்திய பிரிய ஹாலிங்கன சிந்தாமணி கலசகர கடக போல திரியம்பக விநாயக முதல் சிவனை வலம் வரும் உலகடைய நொடியில் வர சித்திரக்கலாப மயிலா மந்தாகினி பிரப வதரங்க விதரங்க வனசுரோதய கிருத்திகா வரபுத்திர ராஜீவ பரியங்க தந்திரிய வராச்சலன் குளிசாயுத திந்திராணி மாங்கல்ய தந்து ரக்ஷாபரணை கழ்வேன் அருள் கூறி இமேகிரி குமரி மகனேறு நீலக்ரீவ ரத்ன கலாப மயிலே அது ஒன்றுதான் ஆடும் அதுக்கு மட்டும்தான் நடிக்க தெரியும் வேற எதுக்குமே நடிக்க தெரியாது அடுத்த வரியில் எழுதுறார் பாருங்க சக்கர பிரசண்டகிரி முட்டக் கிழிந்து வழி பட்டுக்கிற ஒன்று செய்யலாம் தகர பெருங்கணக சிகர சிலம்பு மெழு தனி வெப்பும் அம்பு உயிமன் திக்கு தடங்க வடு மொக்க குலுங்க வரு சித்திரப்பதம் பெயரவே சேடன் முடி திண்டாட ஆடல் பறி வெஞ்சூர திடிக்கிட நடிக்கும் அயிலாம் பக்கத்தில் ஒன்றுபடி பச்சை பசும் கமல் தரும் பாகேஸ்வர திச்சடியில யோகீஸ்வரருக்குரிய பரம உபதேசம் மருவி கைக்கு செழும் சரவணத்தில் பிறந்த ஓர் கந்த சுவாமி தணிகை கல்லார கிரி முருகப்பெருமானுடைய அவதாரம் கைலையில தொடங்கி சுற்றி சூரபதுமன் இருக்கிற இடத்துக்கு போய் அங்க போய் தன்னுடைய சுற்றுலாவை பூர்த்தி பண்ணி திருப்பி அங்கே இருந்து கிளம்பி திருச்செந்தூருக்கு வந்து அங்க ஒரு படை வீடு அமைத்து தங்கி எவ்வளவு சுத்தி இருக்கிறார் எதுக்கு அசுரனை அழித்து தேவர்களை காக்க வந்த உலா சுற்றுலாவிலே ஒரு காரணம் இருக்கு முதல் யுகமாகிய கிரேதா யுகத்திலே பெருமான் மேற்கொண்ட சுற்றுலாவினுடைய நோக்கம் மிக அழகாக தீமையை அழித்து தூய்மையை காப்பதற்காக வந்தது அடுத்த யுகம் திரேதா யுகத்துக்கு வந்தீங்கன்னா ராமாயணம் ராமாயண சுற்றுலா மிகப்பெரிய சுற்றுலா இன்னைக்கு எல்லாரும் ராமாயண சுற்றுலா ராமாயண சுற்றுலா நாம சொல்றோம் முத முத ராமர் தான் கிளம்பினார் சுற்றுலாவுக்கு அதுவும் கைகேசி வந்து வரம் வாங்கினதுனால கிளம்பினா நம்ம நினைக்கிறோம் அவர் கிளம்புறதுக்காக தான் அவர் வரமே வாங்கினான் அந்த வரம் வாங்கி அவர் ஏதோ கிளப்பி விட்டுட்டார் அவர் அங்கேருந்து போனார் இந்த பத்து மாசத்துக்கு தான் நம்ம படிக்கிற பெரிய ராமாயணம் ராமாயணம் இத்த தொகுப்பெல்லாம் ரொம்ப சின்னது தான் இந்த பத்து மாசத்து கதை இருக்குது பாருங்க இந்த பத்து மாசத்து கதை தான் அவ்வளோ பெரிய வரலாறாக நமக்கு வந்து அற்புதமான வரலாறு அதுல ஒரு நுட்பமான இடம் உண்டு இந்த அவதாரத்தினுடைய நோக்கத்தை சொல்லுகிற இடமாக அந்த இடம் உண்டு சுந்தரகாண்டம் ராமாயணத்திலே மிக முக்கியமான பகுதியே சுந்தரகாண்டம் ராமரினுடைய சுற்றுலாவின் நோக்கத்தை அது பூர்த்தி செய்த இடம் ராவணனை வெற்றி பெற்று விட்டார் ராமர் ஜெயிச்சிட்டார் இந்த செய்தி சீதம்மாவுக்கு தெரியாது நல்ல வேலை அப்பெல்லாம் செல்போன் இல்ல செல்போன் இருந்திருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் நான் அடிக்கடி இப்படி எல்லாம் யோசிக்கிறது உண்டு செல்போன் இருந்திருந்தா ராமாயணம் என்னவா இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு இங்க உட்காந்து பேசவே முடிஞ்சிருக்காரு செல்போன் இருந்திருந்தா என்ன தெரியுமா பண்ணிருப்பாரு சீத்தம்மா சிறை எடுத்த உடனே ராமனுக்கு போன் பண்ணிருப்பா பேலன்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு மிஸ் காலாவது கொடுத்துருப்பா அதுவும் இல்லைன்னா ஒரு மெசேஜ் ஆவது அனுப்பிச்சிருப்பா அப்புறம் ராமர் என்ன பண்ணுவாரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு குரூப்ப தயார் பண்ணி அவன் காலையில எந்திரிச்சு கட்டின பொண்டாட்டிக்கு கூட குட் மார்னிங் சொல்றானோ இல்லையோ நூறு பேருக்கு குட் மார்னிங் ஏன்னா நம்ம குட் மார்னிங் சொல்லினா பொழுதே விடியாது பாருங்க குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார் அதை டெலிட் பண்றதுக்கு நாற்பது நாள் ஆகுது எல்லாம் அனுப்பி அனுப்பி காலையில குட் மார்னிங் ராமர் அப்படி ஒரு குரூப்ப சேர்த்து ஏப்பா இந்த ஸ்ரீலங்கா எங்க இருக்குன்னு கொஞ்சம் கண்டுபிடிங்கப்பா அப்படின்னு கூகுள் மேப்ல போய் சர்ச் பண்ணி சீதைய போய் பிக்அப் பண்ணிட்டு வந்திருப்பார் நல்ல வேலை நாம செஞ்ச புண்ணியம் அப்ப இதெல்லாம் இல்ல அதனால ராமர் சுற்றுலாவா போற தேடி 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 கண்டுபிடிச்சி கடைசியில எங்க இருக்குன்னு தேடி இப்ப அவனை கொண்டு ஜெயிச்சு முடிச்சிட்டார் இப்ப இத சீதைக்கு சொல்லணும் இந்த சீதைக்கு எப்படி போய் சொல்றது யார் போய் சொல்றது எங்க போய் சொல்றது எப்படி சொல்றது அதுக்கு ஒரு காரணம் ஆனல்ல யார அனுப்பலாம் ஆஞ்சி நேரம் அனுப்பலாம் எப்பவுமே ராமருடைய கருத்தை சொல்ல போறவர் தான் ஆஞ்சி நேயர் இந்த காவிய தூதர்னு ஒண்ணு உண்டு இந்த சுற்றுலாவுக்கும் தூதுவுக்கும் ரொம்ப தொடர்பு உண்டு ஒரு சுற்றுலா என்பது சிறப்பாக இருக்க வேண்டுமானால் அந்த நாட்டினுடைய தூதர் இந்த நாட்டில் போய் அந்த நாட்டை பற்றிய நல்ல எண்ணங்களை இவருக்கு பதிவு செய்யணும் 
எந்த நாட்டினுடைய தூதர் அந்த நாட்டை பத்தி இந்த நாட்டுல புரிய வைக்கிறாங்களோ அந்த நாட்டுக்கு நாம சுற்றுலா அனுப்புவோம் இது சுற்றுலாவினுடைய நியதி இது அப்பவே இருந்திருக்குது பாருங்க முன்னாடியே ராமர் என்ன பண்ணாரு சீதைய தேடும் போது யார அனுப்பலான்னா ஆஞ்சநேயர் தான் அனுப்பினர் அதுல நாம எல்லாம் முடிவு பண்ணிட்டோம் அவர் தான் காவிய தூதர் கிடையவே கிடையாது ராமருக்கும் சீதைக்கும் தான் தூதரே தவிர ராமாயணத்துல காவிய தூதர் அங்கதன் அங்கதன் தான் அரசின் முறைப்படி தூது போனவர் ஆஞ்சநேயர் சிஐடி வேலை பார்க்க போனார் அவர் ஒற்று இங்க என்ன நடக்குதோ அங்க போய் சொல்ல அங்க என்ன நடக்குதோ இங்க வந்து சொல்லணும் அப்படி தேட போன அவரு மிக அழகா அற்புதமா போய் தேடி கண்டுபிடித்த இடம் தான் அசோகவனம் முதல்ல அவர் தான் போய் சொன்னார் அசோக வண்ணத்துல போய் சொல்லிட்டார் சொன்ன உடனே இவர் தான் சீதேன்றது அவருக்கு அப்ப தெரியாது அத கூட கண்களால் கண்டுபிடித்தார் அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா சொல்றார் பார்த்த உடனே அவர் இருந்த கோலம் அவர் இருந்த நிலைய வச்சு இவர் தான் சீதை என்று முடிவு பண்ணி அவர் முன்னால போய் நின்று அவர் மாலை இருந்தவரை காப்பாற்றி அப்படி நிக்க வச்சு எம்பெருமான் கொடுத்த அந்த கனையாழியை கொடுக்குறார் அவர் அப்படி கனையாழியை கொடுத்த உடனே அத பார்த்த உடனே சீதைக்கு தாங்க முடியாத வேதனை ஒன்பது மாசமா புருஷன் எங்க இருக்கிறாரு என்ன பண்றாரு எதுவுமே தெரியாது ஒண்ணுமே தெரியாம இருந்த அவருக்கு அந்த கனையாழியை பாக்குற அவர் தன்னை யார் என்பதை அறிமுகப்படுத்துறார் இத பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப அழகா அற்புதமா பெரியாழ்வார் நமக்கு இதெல்லாம் பின்னால நாம படிக்கணும் படிக்காம விட்டுட்டோம்னா கஷ்டம் அப்படின்னு அப்பவே பதிவு பண்றார் நெறித்தகரும் குழல் மடவாய் நின்னடியேன் விண்ணப்பம் செறிந்த மணி முடிச்சரகன் சிலை அறுத்து நினைக்குணர்ந்தது அறிந்தரசு கலை கட்ட அருந்தவத்தோன் இடைவிளக்க செறிந்த சிலை கொடுதவத்தை சிதைத்ததும் ஓர் அடையாளம் மானமரும் மென்னோக்கி வைதேகி விண்ணப்பம் காணமரும் கல்லதர் போய் காடுறைந்த காலத்து தேனமரும் பொழிச்சாரல் சித்திர கூடத்தி இருப்ப பால் மொழியாய் பரத நம்பி பணிந்ததும் ஓர் அடையாளம் சித்திர கூடத்திருப்ப சிறுகாக்கை முளை தீண்ட அத்திரமே கொண்டறிய அனைத்துலகம் திரிந்தோடி வித்தகனே ராமாவோ நின்னபயம் என்றழைக்க அத்திரமே அதன் கண்ணை அறுத்ததும் ஓர் அடையாளம் மின்னொத்த நுண்ணியடையாய் மெய்யடியேன் விண்ணப்பம் பொன்னொத்தமான் ஒன்று புகிந்து நிதி விளையாட நின் அன்பின் வழி நின்ற சிலை பிடித்த எம்பிரானே பின்னையேன் லக்குமணன் பிரிந்ததும் ஓர் அடையாளம் மைத்தகுமா மலர் குழலாய் வைதேகி விண்ணப்பம் ஒத்த புகழ் வானரக்கோன் உடனிருந்து நினை தேட அத்தக சீரயோத்தியர்கோன் அடையாளம் இவை மொழிந்தான் இத்தகைய அடையாளம் ஈதவன் கை மோதிரமே என்று அழகாக பாடி கனையாழிய கொடுத்தார் அப்பையும் தூது போனது அவர் இப்போ ராமர் ஜெயிச்சுட்டார் இப்ப யார அனுப்புறது இப்பயும் அவரே அனுப்பலான அவர் தான் வந்த அப்ப வந்தவர் இவ்வளவு பேசினாரா இப்ப இவ்வளவு பேசக்கூடாது ஏன் நேரம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு என்ன சொல்லணுமோ அதை மட்டும்தான் சொல்லணும் ஏன்னா அந்த அம்மா பட 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 படம் உட்கார்ந்துருக்கிறா என்னாச்சோ சண்டை நடக்குதே மண்டை உடையுதே என்னாதோ என்னாதோன்னு கவலை ஆஞ்சநேயர் வந்தார் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார் ஸ்ரீ ராம ஜெயம் அன்னைக்கு அமிர்த மாதிரி காதல உழுந்து அப்பா இந்த அவதாரத்தின் நோக்கமே இங்குதான் பூர்த்தியானது அப்ப சொல்றார் பாருங்க எம்பெருமான் ஆரம்பித்த உலாவை உன் வார்த்தை முடித்து வைத்தது அப்போ ராமர் வந்ததும் ஒரு சுற்றுலா இன்னைக்கு அதே அசோக வனத்திற்கு நம்ம மதுரா டிராவல்ஸ் மூலமா எங்க ஆத்ம ஞான மையம் வருடத்திற்கு இருநூறு பேரை யாத்திரா அழிச்சிட்டு போறோம் அதே அசோக வனத்துல உட்காந்து அங்க உட்காந்து இந்த சுந்தரகாண்ட சொற்பொழிவு நான் பண்றேன் அப்ப பாத்துக்கோங்க அன்னைக்கு மட்டும் சுந்தரகாண்டம் இல்லை இன்னைக்கும் சீத்தம்மா இருந்த இடத்துல நம்ம சுந்தரகாண்டம் கேட்கலாம் அடுத்த யுகம் வாங்க அப்படியே துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ண பரமாத்மா மேற்கொண்ட சுற்றுலா ஏதோ கௌரவர்களை அழிப்பதற்காக வந்த விழா அப்படிங்கறதுக்காக மட்டும் இல்ல கீதை என்கின்ற தர்ம சாஸ்திரத்தை உலகத்திற்கு சொல்ல வந்த உலா அது இல்லைன்னா கீதை கிடையாது இன்னைக்கு நமக்கு கீதை இல்லைன்னா இது மாதிரி ஒரு மனு தர்ம நூல் எங்கும் கிடையாதுன்னு சொல்றதுக்கு வார்த்தைகள் வந்திருக்கார் அற்புதமான ஒரு உலாவாக ஒவ்வொரு யுகத்திலேயும் இறைவனே தன்னை பயணியாக மாற்றிக்கொண்டு பயணித்த வரலாறுகள் படைத்த அற்புதமான விஷயம் இந்த சுற்றுலா அதை விட இன்னொரு சிறப்பு குபேரன் ஒரு நாள் சிவபெருமான் கிட்ட போய் கேட்டார் சுவாமி எனக்கு பிடித்தமான இடம் தென்னாடு அங்க இருக்கிற சிவஸ்தலங்கள் எல்லாம் தரிசனம் பண்ணணும் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றின் தான் எல்லாரும் சொல்றாங்க அதனால அங்க போய் தரிசனம் பண்ணும் எனக்கு யார கூப்பிடுறதுன்னு தெரியல நீங்க கொஞ்சம் வாங்கலன்னார் மொத மொத கைடு வேலை பார்த்தவர் யாரு தெரியுமா அதுவும் நம்மால் தான் சிவபெருமான் தான் மொத மொத இவருக்கு கைடா வர்றாரு குபேரனுக்கு கைடா வந்து காட்டுறார் இது இந்த கோவில் இது இந்த கோவில் இது இந்த கோயில் எல்லாம் பார்த்துக்கோன்னு 
காவேரி பூம்பட்டினம் வந்தோடனே ரொம்ப ஆசையாகி போச்சு ஐயோ இந்த இடம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இங்கே தங்கிட்டு போகலாமே சிவபெருமான் திரும்பி பார்த்து சொன்னேன் என்ன போய் கஞ்சத்தனமாக ஒரு இரவு தங்கணும்னு நினைக்கிறேன் இரு ஜென்ம ஆயிடு எவ்வளோ நாள் இருக்கணுமோ ஆசைப்படு எப்போ பிறவியை முடிச்சுக்கணும்னு தோணுதோ வந்து சேரேன்னு விட்டுட்டு போயிட்டார் அவர் தான் பட்டினத்து சுவாமிகளாக வந்து தன்னுடைய சுற்றுலாவை முழுமையாக முடித்து கொண்டு போனார் இறைவன் கூட இறங்கி வந்து இந்த பூ உலகில் பார்க்க விரும்புகிற ஒரே விஷயம் சுற்றுலா ஒரு சுற்றுலா என்பது ஒரு மனிதனை தெய்வமாக மாற்றுகிற அளவிற்கு உன்னதமான நிலையை உயர்த்தி செல்லக்கூடியது அப்படிங்கிறது புனித சுற்றுலான்னு நம்ம மேற்கொண்ட எந்த சமயமா இருந்தாலும் சரி சைவர்களாய் பிறந்தால் கைலையை தரிசித்தே ஆக வேண்டும் என்கிற நியதி ஒரு இஸ்லாமியரா இருந்தா அவர் ஹெஜ்ஜுக்கு போயே ஆகணும் ஒரு கிறிஸ்துவராக இருந்தால் அவர் போய் ஜெரிசிலேம பார்த்துட்டே வரணும் இந்த சமயத்தினுடைய நியதிகள் கூட சுற்றுலா என்கின்ற ஒன்றை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் சுழன்று கொண்டிருக்கிறார் வாழ்வில் இயக்கமே சுற்றுகின்ற உலா அந்த சுற்றுலா என்கின்ற வார்த்தை தான் அன்றாடம் நம்மை வாழ வைக்கக்கூடியது அந்த வாழ்க்கையையே தன்னுடைய வாழ்வின் வரமாக கொண்டு நடைபெற்று கொண்டிருப்பது நம்முடைய மதுரா டிராவல்ஸ் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது முதன் முதலில் எனக்கு இந்த மதுரா டிராவல்ஸ் அறிமுகமாகிற போது எனக்கு ஒன்பது வயது என் குருநாதர் வள்ளல் வாரியார் சுவாமி அவர்கள் என்னை மேடையில் அறிமுகம் செய்து வைத்து என்னை பேச ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு ஆறு வயசு மூன்று ஆண்டுகள் அவரோடு இணைந்து சொற்பொழிவாற்றினேன் அவருக்கு பிறகு ஒன்பதாவது ஆண்டிலே நான் தனியாக பேச ஆரம்பித்தேன் முதன் முதல்ல எங்க அப்பா ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு அப்ப அந்த காலத்துல எல்லாம் இந்த சீரி இடி எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஒரு வீடியோ கேசட்டு அது கொண்டு வந்து எனக்கு ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு இருக்கும் பன்னெண்டு வயசு அப்ப கொண்டு வந்து டெக்ல போட்டு பாலன் சார் ஐயா வீட்டுல பாருங்க அப்படின்னு போட்டார் அவர் அதை பார்த்துட்டு திரும்பி கேட்ட மொதோ கேள்வி பாஸ்போர்ட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன் முதன் முதலாக நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லல கோயில பார்த்தா கும்பிடுவோம் நம்ம ஒரு இடத்த பார்த்து கும்பிடுன்னா கும்பிடுவோம் ஆனா எங்க அப்பா என்ன ஏர்போர்ட்டை பார்த்து கும்பிட சொல்லுவார் நான் கும்பிடுவேன் எல்லாரும் சிரிப்பாங்க என்னடா ஏர்போர்ட்டை காட்டி கும்பிட சொன்னா கும்பிடுறாங்களேன்னு எங்க அப்பா சொன்னது அப்பையில இருந்து இப்ப வரைக்கும் அப்படிதான் நான் கேட்டுட்டு இருக்கிறேன் அவர் கும்பிடுற நேரம் நான் கும்பிடுவேன் ஏன்னா ஒரு நாள் இந்த பிளைட்ல ஏறுறதுக்கு கடவுள் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோ அப்படின்ப இப்ப பைலட் கிட்ட கேட்க வேண்டியதா இருக்கு எப்பப்பா கீழே இறக்குவ கொஞ்சம் கீழே போய் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு வரலாமேன்னு ஆனால் முதன் முதலில் என்னை விமானத்தில் ஏற்றி இன்றைக்கும் நான் எந்த விமானத்துல ஏறினாலும் மதுரா டிராவல்ஸ் பாலன் ஐயாக்கு தெரியாம அந்த விமானத்துல நான் ஏறுறதே கிடையாது அதனால ஒரு எளிமை என்றால் என்ன என்பதை இந்த உலகிற்கு உணர்த்திய இன்னைக்கும் உணர்த்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் என்று சொன்னால் அது மதுரா நிறுவனம் எங்களுடைய எல்லா விதமான பயணங்களையும் மிக சிறப்பாக அமைத்து கொடுக்கின்ற நிறுவனம் அற்புதமாக இந்த விருது வழங்கக்கூடிய விழா நூறு என்கின்ற ஒரு முழு எண்ணிக்கையை இத்தனை ஆண்டுகள் மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டு இருக்கிறது இன்னும் இது பல நூறு ஆண்டுகள் பல்வேறு விதமான சாதனையாளர்களை வாழ்த்தி அவர்களை வாழ்த்துவதன் மூலமாக இந்த உலகத்தில் சுற்றுலாவை வாழ வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல நிலையை அவர்கள் எல்லோரும் அடைய வேண்டும் என்ற நல்ல நேரத்திலே உள்ளன்போடு பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி ஞாலம் கருதினும் கை கூடும் காலம் கருதி இடத்தார் செயின் என்பது சுற்றுலாவிற்காகவே எழுதிய குரல் உலகத்தை வேண்டுமானால் கைக்குள் கொண்டு வரலாம் காலமும் நேரமும் சரியான ஏற்பாடும் இருந்தால் அந்த சரியான ஏற்பாட்டை முறைப்படி மிக சிறப்பாக செய்து தரக்கூடிய நம்முடைய கலைமாமணி ஐயா திரு வி கே டி பாலன் அவர்களுக்கும் நம்முடைய மதுரா டிராவல்ஸ் நிறுவனத்திற்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியையும் வாழ்த்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு கேட்டு சுவைத்த உங்கள் எல்லோருக்கும் இறைவனின் அருள் பரிபூர்ணமாய் கிடைக்க வேண்டும் என்று வேண்டி இந்த அளவிலே நிறைவு செய்கின்றேன் ஆறிரு தொடர்ந்தோல் வாழ்க அறிமுகம் வாழ்க வெப்பை கூறுசெல் தனிவேல் வாழ்க குக்குடம் வாழ்க செவ்வேளேரியம் அங்கே வாழ்க யானிதன் அனங்கும் வாழ்க மாறில்லா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீர் அடியார் எல்லாம் வெற்றிவேல் முருகா நன்றி வணக்கம்